欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：冯绍峰近况堪忧，晨跑憔悴行四六弯大眼，疑似与赵丽颖复合再遭拒。近日，冯绍峰现身在街边晨跑，从照片中可以看出，冯绍峰最近明显是瘦了不少。不像以前那么敦实了，也有眼尖的人发现，冯绍峰的发际线也明显攀高了不少。最近的碰上什么事儿才能愁成这样，活脱脱成了个六弯大爷？即便是不戴口罩，一路上也并没有人认出来这是位大明星。除了晨跑之外，冯绍峰还被人发现出现在某景点的缆车中。只见缆车中的冯绍峰一改之前型男的形象。在缆车内一阵吞云吐雾，想必是惆怅之际烟瘾上头了。对此，人们更加疑惑了：究竟是出于什么样的原因，才让冯绍峰变成如今这副模样？对此，也有不少理性的观众分析表示：前些日子，冯绍峰和赵丽颖被人们扒出，同时现身在了横店，并且先是同时进出于同一家餐厅，后来又是更是被人们扒出。前后五分钟离开一家会所，赵丽颖在横店还有新剧等拍摄，冯绍峰又是跑去横店做什么？很难不怀疑冯绍峰是去向赵丽颖求复合被拒绝了，所以现在又是一副颓废的姿态。对此，不少人也是纷纷附议，表示相当有可能。毕竟早在四月份时，便有媒体放出消息，表示冯绍峰在那时就找过赵丽颖求和。可惜惨遭赵丽颖的无情拒绝了。如今二人这么巧的同时现身横店，想必冯绍峰又在朋友们的帮助和撮合之下，再一次将赵丽颖给约了出来，重新坐下谈了谈复合的事。不过无论冯绍峰此次去横店是不是为了谈复合一事，事实许多人都喊话冯绍峰，表示冯绍峰应该早点放下这段感情。毕竟二人离婚至今已经是一年多以前的事。既然赵丽颖这边已经没有了复合的打算，那她目前对赵丽颖做的种种行为，估计在赵丽颖看来已经是无理取闹了。如果冯绍峰在纠缠赵丽颖，恐怕事情闹到最后也不会有好结果。对此，也有不少人故意并表示，自从赵丽颖离婚后，事业上取得的进展可以说相当不容小觑。而冯绍峰自离婚后，虽也有不少影视作品问世，但明眼观众都不难看出，赵丽颖最近这一年的演艺状态明显是要比冯绍峰要好。可以说，赵丽颖对于这段感情应该是完全放下了，所以才没有牵连到她的事业。而冯绍峰明显就是心中还有一个大包袱，迟迟没有放下。所以才会让他的演技没法保持完全在线，因此冯绍峰也应该多替自己的事业多做考虑，因为这种儿女情长的事耽误了自己的演艺前途，实在有些得不偿失。不过，人们对冯绍峰怎样进行隔空喊话，大部分人都表示，感情上的事应该多给冯绍峰一些时间，毕竟冯绍峰此前跟倪妮,妮相恋三年。分手之后也缓过来了，跟赵丽颖从恋爱到结婚的时间还没有跟倪妮,妮谈恋爱的时间长。如果冯绍峰此次去横店真的是向赵丽颖复合的话，想必在经历这第二次打击后，冯绍峰会短暂的颓废一阵子，不过很快就会再振作起来，重新投身到工作当中吧。这一观点也得到了了不少人的赞同，他们表示。即便是没有赵丽颖相伴，最起码她还有孩子的抚养权，能够眼见曾经二人爱情的结晶顺利长大，她又有什么不满足的呢？因此，冯绍峰当务之急应该是早日摆脱这种低气压状态，回到工作岗位上才是重中之重。今天的分享到这里就结束了，对此大家有什么不同看法的话，欢迎在评论区留言讨论。